What's up everybody? This is Shrikant back again. చాలా మంది అడుగుతున్నారు ఎక్స్ప్రెస్ ఎంట్రీ ఎట్లా పని చేస్తుంది నాకు పాయింట్స్ ఎన్ని వస్తున్నాయో నాకు తెలియట్లేదు హౌ డూ ఐ క్యాలిక్యులేట్ మై సెల్ఫ్ ఆర్ హౌ డూ పాయింట్స్ ఆర్ క్యాలిక్యులేటర్ బెస్ట్ ఆన్ ద క్రైటీరియా ఇన్పుట్ సో ఈ వీడియో నేను దాని గురించి చేస్తున్నాను ఎట్లా అంటే హౌ ఎక్స్ప్రెస్ ఎంట్రీ వర్క్స్ అండ్ దాని రిక్వైర్మెంట్స్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంది అనేది నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను ఇఫ్ యూఆర్ ఎ సింగిల్ పర్సన్ అండ్ ట్రైంగ్ టు మైగ్రేట్ టు కెనడా అండ్ వాట్ ప్లాట్ఫామ్ యూ ఆర్ నాట్ గెట్ ఇన్ టు దాని రిక్వైర్మెంట్ నేను మళ్ళీ చెప్తాను or maybe you know with this video also you can able to uh, place yourself into one of those baskets so express entry ela pan chestadi so chaala mandi telso telodo etla search cheyalo just google lo kelli express entry points calculator ani type cheyandi meeku couple links ante chaala links osse kinda and first the crs an untadi adani click chese meeku page vastadi okay సో ఆ పేజ్లోకి వెళ్ళినాక ఏం చేయాలి అది ఎట్లా పాయింట్స్ అనేది ఏ ఏ బేసిస్ పైన క్యాలిక్యులేట్ అవుతాయి అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం మనం సో ఇప్పుడు మ్యారియల్ స్టేటస్ ఉంది సింగిల్ ఉంది అనుకోండి ఇప్పుడు మోస్ట్లీ చాలామంది సింగిల్ ఉంటే పాయింట్స్ అనేది ఎక్కువ ఎక్కువ వస్తాయి ఎందుకంటే మీకు ఒక స్పౌస్ అనేది వచ్చింది అనుకోండి ఇప్పుడు ఇద్దరిని రావాలి అనేసరికి పాయింట్స్ అనేది తగ్గుతుంది సో ఫర్ ద సింగిల్ పర్సన్ ఏజ్ ట్వంటీ నుంచి ట్వంటీ నైన్ మధ్యలో ఉంది అనుకోండి హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ పాయింట్స్ ఉంటాయి అది ఇప్పుడు మీ ఏజ్ పెరుగుతుంది అనుకోండి ఫైవ్ ఫైవ్ పాయింట్స్ తక్కువ వేసుకోండి మేబీ సే లైక్ ఇఫ్ యూఆర్ థర్టీ వన్ ఓ ఫైవ్ థర్టీ వన్ హండ్రెడ్ థర్టీ టూ నైంటీ ఫైవ్ ఇలా పాయింట్స్ తగ్గుతూ పోతుంది ఏజ్ పెరుగుతున్న కొద్దికి సో ఇప్పుడు మనం ఒక పర్సన్ని ట్వంటీ నుంచి ట్వంటీ నైన్ ఏజ్ మధ్యలో తీసుకుందాం అతనికి హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ టూ మిస్ అయింది ఎందుకు మిస్ అయింది అంటే ఇఫ్ యూఆర్ మ్యారీడ్ దాన్ని ఇక్కడ వస్తుంది నీ వైఫ్ ఏజ్ ఎంత అని అక్కడ అడుగుతారు ఓకేనా సో ఇక్కడ సింగిల్కి ఇది పాయింట్స్ ఇది ఇక్కడ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ వచ్చింది ఓకేనా నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇఫ్ యూఆర్ మాస్టర్స్ అదేమంటారు బ్యాచులర్స్ చేస్తే కొంచెం తక్కువ ఉంటాయి పాయింట్స్ అదే మాస్టర్స్ చేస్తే ఎక్కువ ఉంటుంది మేబీ సే లైక్ యూనో ఇఫ్ యూఆర్ డన్ ఇంజనీరింగ్ దెన్ మ్యాక్సిమం వన్ ట్వెల్వ్ పాయింట్స్ వస్తాయి అదే మాస్టర్స్ చేసిన అనుకోండి వన్ థర్టీ ఫైవ్ వస్తాయి మాస్టర్స్ చేస్తే సో చాలామంది ఇప్పుడు ఎంబీఏ బీటెక్ కాగానే ఎంబీఏ చేసిన వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉన్నారు సో అట్లా కొంచెం హై అండ్ హై అండ్ చూసుకుంటే పాయింట్స్ అనేది ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్లో ఫోర్త్ క్వశ్చన్లో బిఏ ఉంది ఏంటంటే ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇన్ కెనడా దెన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ కెనియన్ డిగ్రీ ఇట్ అప్లైస్ టు యూ సో రైట్ నా వీఆర్ నాట్ ఇన్ కెనడా సో దట్స్ అ జీరో నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ ఐఎల్స్ అది ఐఎల్స్ అనేది ఇంగ్లీష్ రిక్వైర్మెంట్ నేను ప్రీవియస్ వీడియోలో చెప్పినాను అది మ్యాక్సిమం అన్నీ ఇప్పుడు స్పీకింగ్లో సెవెన్ లిస్నింగ్లో ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ రీడింగ్లో సెవెన్ టు సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ రైటింగ్లో సెవెన్ టు సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇది డీసెంట్ స్కోర్ ఐఎల్స్ అనేది పెట్టుకుంటే యూ కెన్ గెట్ ఎ మ్యాక్సిమమ్ ఆఫ్ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్స్ ఓకే నండి మళ్ళీ నాకు ఇంత వస్తే ఎంత అంటే మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి యూ కెన్ ప్లే అలాంగ్ విత్ యూనో స్కోర్ సిక్స్ పెట్టండి సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ పెట్టండి ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ పెట్టండి ఎంత స్కోర్ వస్తుంది దాన్ని బట్టి యూ క్యాన్ యూనో జడ్జ్ యువర్ సెల్ఫ్ నెక్స్ట్ కెనడియన్ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో అది లేదు కాబట్టి అది కూడా జీరో సిక్స్ క్వశ్చన్ సెకండ్ పార్ట్ వచ్చి ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అది అర్థం ప్రీవియస్ ఇన్ లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ స్కిల్ ట్రైడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ యూ హ్యావ్ అని అడుగుతుంది సో త్రీ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టిన అనుకోండి త్రీ ప్లస్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెడితే యూ కెన్ గెట్ ఎ మ్యాక్సిమమ్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ సో హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఎట్లా అంటే ఫిఫ్టీ ఫర్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ యువర్ ఎడ్యుకేషన్ ప్లస్ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆర్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ ఫర్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ ఫర్ యువర్ లాంగ్వేజ్ ఎబిలిటీ ప్లస్ ఎక్స్పీరియన్స్ అట్లా వాళ్ళు ఒక ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ అడిషనల్గా ఇస్తారు సో అట్లా యూ కెన్ గెట్ ఎ మ్యాక్సిమమ్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అండ్ సెవెంత్ క్వశ్చన్ Uh, not applicable which is kind of you know 
ఒకవేళ స్కిల్ ట్రేడ్లో ఉన్నారు అనుకోండి ఆ సర్టిఫికేషన్ ఇక్కడికి మీరు ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యిందా డిడ్ యూ అప్లై ఫర్ ఇంజనీరింగ్ బాడీ అనేది ఉంటుంది సో ఇట్స్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ నెక్స్ట్ జాబ్ ఆఫర్ చాలామందికి ఇప్పుడు ఇండియా నుంచి అప్లై చేసేటప్పుడు జాబ్ ఆఫర్ ఉండదు కాబట్టి యూ కెన్ సే నో నెక్స్ట్ నామినేషన్ కూడా నామినేషన్ విచ్ ఈస్ లైక్ ప్రొవిన్షియల్ నామినేషన్ విచ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఈదర్ సో విచ్ ఈస్ ఆల్సో నో వాటి ఈ రెండు గురించి నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ చెప్తాను అవి వేస్తుంటే దానికి ఎన్ని పాయింట్స్ వస్తాయని నేను చెప్తాను ద ఫైనల్ క్వశ్చన్ ఇస్ బ్రదర్ ఆర్ సిస్టర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ బ్లడ్ రిలేటివ్ ఆబ్వియస్లీ దే విల్ బీ హెల్పింగ్ యూ అవుట్ బట్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ నో ఉండి ఉంటే ఫిఫ్టీన్ పాయింట్స్ వస్తాయి ఎవరైనా బ్రదర్ ఆర్ సిస్టర్ బ్లడ్ రిలేటివ్ ఉంటే కెనడాలో ఐ విల్ గెట్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్స్ సో టోటల్ ఇప్పుడు ఎంత వచ్చింది మీకు ఫోర్ సెవెంటీ టూ సో విచ్ ఈస్ రియలీ హై అండ్ యూ కెన్ అప్లై ఫర్ ఎక్స్ప్రెస్ ఎంట్రీ అండ్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ గెటింగ్ నామినేషన్ ఇస్ రియలీ హై నామినేషన్ అంటున్నా అదే ఇన్ ఇన్విటేషన్ ఈస్ రియలీ గుడ్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు కట్ ఆఫ్ వచ్చేసి ఎంత ఫోర్ ఫార్టీ దగ్గర ఏమో ఉంది కట్ ఆఫ్ ఫోర్ ఫార్టీ దగ్గర ఏమో ఉంది సో ఇలా పాయింట్స్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది బట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ స్పౌస్ ఆ క్రైటీరియా కూడా ఇవ్వు సో ఇప్పుడు ఇఫ్ 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 యూ సే యువర్ మ్యారియల్ స్టేటస్ ఈస్ మ్యారీడ్ దెన్ అది పాయింట్స్ కూడా మారుతుంది సో అదే ఇలా మారుతుంది చూద్దాం సో ఇప్పుడు మీరు అదే సేమ్ అగైన్ ట్వంటీ నైన్ అండ్ యూఆర్ మ్యారీడ్ దెన్ యువర్ పాయింట్స్ విడ్ బీ హండ్రెడ్ ఎందుకంటే పది తగ్గిపోతాయి ఎందుకంటే యూఆర్ బ్రింగింగ్ అనదర్ పర్సన్ విత్ యూ సేమ్ అగైన్ లెవెల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ 126. Canadian degree is not enough, that's a 0. And IELTS, is 119. So, if you want to add the score, you can add the additional score. So, in Canadian work experience, you have 0. And international work experience, 120. 120 100 so 100 again for your experience plus language ability so seventh question no zero job offer zero nomination zero brother and sister zero but you can additional game at the end you will get additional points of 26 for your wife's education qualification and ielts endukandi mi wife ku kuda ielts trials untadi dandike additional ga 26 points osthe so which will be 471 i guess total 6966 ah uh, yeah 471 so which is also a one point less than what you are actual but again idi criteria anedi only for a person who is 29 so adi mi a calculator lo kelli me me inputs petti then you can uh, play around so the next thing is um, either you are single or married job offer equal on that one maybe you know you applied for some company and some company wants to offer you because it's so much in demand and they want to give you offer and sponsor you so you will get additional 50 points so which will be like again for 472 or 471 either if you are single or with spouse then the one one point a theta ga but add 50 points five twenty two or so yeah you go to five twenty three or so so that too that's only if you have a valid job offer say again if you don't have a job offer and you have a nomination so you will get 600 points for nomination so your grand total would be 472 plus 600 1072 you will be top top in the list chart lo top untu so meer ippude e gaane immediate ga meeku nomination adi mantar invitation vachestu so idi andi emana questions unte same again either email or కామెంట్స్ నేను నాకు ఇప్పుడు చాలా టైట్ స్కెడ్యూల్ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఐ కంట్ బీ డబుల్ టు రిప్లై టు ఆల్ ద కామెంట్స్ బట్ ఈమెయిల్స్ అయితే నేను ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు రిప్లై దెమ్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ 
సో ఓకే అండి సారీ ఫర్ ద వీడియో క్వాలిటీ ఎందుకో సడన్గా ఖరాబ్ అయ్యింది బట్ సో నేను నెక్స్ట్ వీడియో చెప్తాను ఇఫ్ యాజ్ యాజ్ అ సింగిల్ పర్సన్ నేను ఎట్లా డిసైడ్ కావాలి యాజ్ అ స్టూడెంట్ ఆర్ ఎక్స్ పర్సెంట్రీకి సో అది వీడియో నేను త్వరలోనే చేస్తాను సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ మీ టుడే అండ్ ప్లీజ్ డూ కామెంట్ సబ్స్క్రైబ్ కామెంట్ షేర్ కామెంట్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్ థ్యాంక్ యూ అండ్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ డ